Di video kali ini gue bakal ngajarin kalian cara melakukan surgery dengan gampang dan tentunya langsung bisa Are you ready? Let's go! Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel favorit kalian Tentunya Krisis CT ditemani oleh kakek Krisis teman-teman ya Dan di video kali ini kita gak bakal lakukan metode profit Hah? Gak metode profit dong Iya teman-teman Karena kita bakal buatin metode surgery teman-teman Bukan bukan kita sih Gua aja gitu Gua bakal buat tutorial surgery bagi kalian semua gitu Nah kan kemarin kalian udah tahu Gua pernah buat yang ini ya Road to apa namanya Mercy Wing kan Yang ini Dan kemudian banyak juga yang minta gitu Bang minta tutorial surgery dong bang Gimana caranya bang Nah di video kali ini teman-teman Gua bakal ajarin kalian cara-cara surgery Dan tentunya gua bakal jelasin dari basic-basic banget gitu ya Jadi bagi kalian yang gak ngerti sama sekali Nol teman-teman ya Gua bakal ajarin sampai kalian bisa Gitu. Gua yakin Ya gue harap sih setidaknya video ini bisa membantu kalian Supaya kalian ngerti surgery gitu ya Ingat surgery itu jagonya itu karena pengalaman teman-teman ya Karena udah sering melakukan gitu Kalau satu dua kali awal-awal masih cupu Normal sekali teman-teman Dulu kakek juga seperti itu gitu Sampai sekarang gue juga gak terlalu jago gitu Ya ngerti sih cuman gak terlalu cepet-cepet aja teman-teman ya Tangan gue gak fast hand gitu lah Nah jadi tambah berlama-lama lagi langsung kita gas ke materinya Oke, okay, jadi hal pertama yang harus kalian tahu ketika kalian pengen belajar surgery dari awal teman-teman adalah kalian harus tenang gitu. Gak boleh panik, gak boleh uh, gimana bilangnya teman-teman. Gak jangan terburu-buru gitu lah ya. Kalian harus santai gitu. Tenang teman-teman. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan teman-teman ya. Nah, kita bakal gua bakal ajarin dari awal banget. Jadi gua bakal anggap kalian gak ngerti apa-apa gitu. Gak ngerti sama sekali gitu ya. Nah, jadi gua bakal mulai dengan menjelasin Tool-toolnya dulu teman-teman ya Nah jadi kalian perlu belajar dulu nih Toolnya nih untuk apa teman-teman ya Kalian gak perlu panik Gak perlu apa-apa Pelan-pelan dulu Mungkin kalau kalian pengen catat Bagus banget teman-teman ya Dicatat di kertas Di buku Atau dimanapun lah Terserah bagi kalian yang mau Nah Ini mempermudah kalian gitu Jadi kalian ngerti Ketika ada masalah Kalian tahu mau tekan yang mana teman-teman Nantar gue bakal praktikin juga Jadi santai aja gitu ya Nah jadi kita bakal mulai dengan namanya surgical anesthetic teman-teman ya Surgical anesthetic itu adalah tool dimana dia bisa membuat kalian tidur teman-teman ya Atau pingsan lah istilahnya gitu kan Dibikin gak sadar gitu ya Kalau namanya operasi teman-teman ya Kalau kita pengen bedah tentunya sudah pasti perlu anesthetic teman-teman Supaya tidak meninggal gitu Gak mungkin kita <laughs> buka badan orang gak pakai anesthetic teman-teman ya Bisa mati dia teman-teman ya sakit banget pasti Nah itu adalah gunanya anesthetic Nanti kalian bakal gue praktikin juga jadi gak usah takut Nah yang kedua kita punya surgi, surgical antibiotik teman-teman ya Kalau antibiotik kalian mungkin udah tahu Kalian mungkin pernah dengar Mungkin kalian pernah minum juga gitu Antibiotik itu untuk uh, Itu teman-teman biasa dipakai untuk ketika demam Kurang lebih kayak gitu Biasanya dipakai untuk menurunkan suhu badan teman-teman Jadi ini ntar gunanya juga sama di Grotopia Gue bakal tunjukin juga nanti Next kita punya surgical antiseptik teman-teman Antiseptik kalau kalian tahu Ya itu biasanya dipakai di produk-produk kebersihan teman-teman ya Jadi itu membunuh Kuman teman-teman Biar tumbuhnya tidak terlalu cepat gitu ya Bisa terkendali lah Dan itu gunanya nanti Untuk membantu supaya antibiotik yang kita pakai Lebih sedikit gitu Next kita bakal lanjut ke surgical clam teman-teman Nah surgical clam ini salah satu tool yang Jujur jarang banget dipakai Gue hampir gak pernah pakai teman-teman ya Mungkin di 50 surgery cuma pakai 1-2 kali doang gitu Nah surgical clam itu gunanya adalah Menghentikan pendarahan secara cepat teman-teman ya Kalau misalnya kalian lagi surgery Dalam keadaan darurat Kalian gak mampu pakai stitches ya udah pakai clamp itu bisa dipakai teman-teman. Tapi jarang banget dipakai. Tapi ya ntar gue bakal usahain pakai lah ya. Walaupun hampir gak pernah terpakai gitu sebenarnya. Nah next kita punya surgical defibrillator teman-teman ya. Ini lumayan berguna banget. Ini penting banget dan ini sangat straightforward banget. Gunanya adalah menghidupkan kembali orang teman-teman. Mungkin kalian pernah lihat di film-film atau di mana gitu ya. Pakai defibrillator untuk hidupin orangnya lagi gitu. Di setrum gitu kan. Nah itu sama persis gunanya gitu ya defibrillator. Defibrillator Kalau jantungnya berhenti Di setrum teman-teman Biar hidup lagi gitu Jangan kasih meninggal teman-teman ya Rugi kita Perlu pakai legal brief satu <laughs> Next kita bakal lanjut ke surgical lab kit Nah surgical lab kit ini gunanya cuma satu doang Dan itu adalah untuk menemukan uh, Untuk mengunlock si antibiotik teman-teman Nanti gue bakal tunjukin juga Jadi intinya satu surgery itu Butuh satu surgical lab kit doang gitu Gak bakal lebih gitu ya Kalau kalian gak pakai surgical lab kit Kalian gak bisa pakai antibiotik Nah kurang lebih kayak gitu Oke okay? Lanjut ke item berikutnya yaitu adalah pins Nah pins ini gunanya tuh untuk menyambungkan uh, tulang-tulang yang retak teman-teman Eh bukan retak ya Yang hancur ya shatter teman-teman Untuk menyatukan shatter bone gitu Nanti gue bakal praktikin juga Setelah kalian shatter Yang ada shatter bone kalian pakaiin pins Dia bakal jadi broken bone Nah broken bone nanti kita pakai tool yang lain lagi gitu. Tenang teman-teman Ini gue tahu ini kedengarannya kayak Aduh bang banyak banget penjelasannya bang 
Tapi santai aja teman-teman, gue bakal bantuin gitu. Gue juga udah siapin materi bagi kalian bagi yang uh, biar yang bisa kalian buka supaya kalian bisa baca gitu ketika surgery. Next, ini adalah surgical scalpel teman-teman ya. Ini salah satu tool yang penting banget dan kalian udah jelas deh mungkin dari bentuknya pisau bedah teman-teman. Pisau bedah ya udah pasti untuk membedah orang teman-teman untuk Ya yang kerjain bagian dalam lah teman-teman ya Di badan atau di kepala gitu kan Pasti butuh scalpel Nah seperti yang gue bilang tadi Kalau kalian pengen pakai scalpel Kalian harus pakai anestetik teman-teman Kalau nggak orang yang meninggal Tapi tenang aja Gue bakal praktikin semuanya Santuy Next kita punya surgical splint ya Surgical splint itu untuk Membenarin atau menyembuhkan Tulang yang retak teman-teman Nah kalau tadi pins itu kan untuk tulang yang hancur ya Tulang yang shatter Kalau tulang yang shatter Kalian pakaiin pins Dia bakal jadi Broken bone. Nah, broken bone kalian pakaiin splint baru dia bisa sembuh gitu ya. Jadi kalau kalian pakai pins sudah pasti pakai splint teman-teman. Oke. Okay? Next kita butuh surgical sponge. Nah, surgical sponge ini tuh untuk uh, kalau biasanya ada pendarahan terlalu banyak teman-teman ya kalian butuh sponge supaya kalian bisa lihat kembali teman-teman. Gak terlalu itu ya. Intinya disodot dulu darahnya biar gak terlalu uh, susah dilihat teman-teman. Kalau di operasi asli ya pasti seperti itu teman-teman. Semakin gampang melihat semakin gampang dikerjakan gitu. Dan itulah gunanya nanti Next ini adalah surgical stitches Salah satu tool Eh bukan salah satu Memang tool yang paling mahal teman-teman Dan paling berguna hampir di semua surgery pakai ini gitu Jarang banget yang gak pakai. Nah uh, stitches ini intinya tuh untuk membuk untuk menutup bekas scalpel teman-teman Jadi kalau kalian pakai scalpel satu kali Kalian butuh satu stitches Kalau kalian pakai scalpel tiga kali Kalian butuh tiga stitches teman-teman Itu kegunaannya gitu ya Nah yang, ke yang ini adalah surgical transfusion Ini kalau udah jelas ya Ini kan kantong darah teman-teman ya Jadi kalau mereka berdarah terlalu banyak Darahnya berkurang Kalian perlu isiin transfusion Ini jarang dipakai teman-teman ya Nah kemudian kita punya surgical ultrasound Ini adalah gunanya untuk menemukan penyakitnya teman-teman ya Jadi kan pertama kita nggak tahu dia sakit apa Kalian perlu tekan ultrasound satu kali Nah biar dia bisa tahu gitu uh, Dia penyakitnya apa Setelah kalian udah tahu baru kalian bisa lakukan pengobatan secara benar teman-teman ya Jadi kurang lebih kayak gitu untuk toolnya Kalau kalian bingung boleh komen di bawah ya Tenang aja gue bakal jelasin dengan sabar Dan kalian nggak perlu panik teman-teman ya Santai aja Percaya sama gue Kalian sampai nonton video ini gue yakin kalian bisa gitu Oke okay? Kita lanjut ke step berikutnya. Oke, karena sekarang kalian udah belajar tentang tool-toolnya, kalian perlu tahu tentang penyakit, teman-teman. Nah, gue tahu kan namanya penyakit kan pasti jumlahnya banyak gitu ya. Jadi kalian mungkin bilang, aduh bang, gue nggak bisa hafal bang. Kalau penyakit ini nanti sakitnya gimana obatinnya? Tenang, teman-teman. Gue sudah siapin sebuah list, teman-teman ya. Di Google Sheet, nih gue bakal kasih lihat bentar. Gue ambil dulu dari monitor sebelah. Ini teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini. Gue sudah tulisin semua jenis penyakit yang bisa kalian dapetin. Tidak termasuk maladi, teman-teman ya. Tidak termasuk melody. Ini hanya penyakit-penyakit pada umumnya gitu ya. Jadi kalau kalian pakai surgi, kalian bisa dapetin kurang lebih sebanyak ini, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang kelewatan, mohon komen di bawah gitu. Ntar gue bakal updatein listnya lagi gitu ya. Nanti untuk link ke ini ya, Google ini Google Docs ini gue bakal kasihin di pin komen dan di deskripsi teman-temannya. Klik link hanya dari punya gue, oke? Okay? Jangan klik link orang lain. Gue takut mereka kasih link uh, phishing teman-temannya. Nanti kalian malah kena hack dan segala macam gitu. Kalau punya gue sudah pasti aman. Gue janji gue berani jamin teman-temannya. Ini gue yang buat sendiri. Dan ya kalian lihat aja lah, panduan surgi dari Crisis GT gitu. Aja, keren banget ya. Nah ini teman-teman ya, ini adalah semua jenis penyakit yang bisa kalian dapetin. Ada broken bones, nose job, ada segala macam. Ya kalian bisa baca lah teman-teman yang di sini. Dan kalian gak perlu takut gitu. Alah bang, terus gue mesti hafal semua bang. Gak perlu teman-temannya santai gitu. Surgery itu gak ada batas waktu ya. Jadi ya kalian boleh catat di kertas atau di buku kalian. Atau kalian punya dua monitor seperti gue. Kalian boleh taruh satunya di sebelah. Kalian sambil surgery di satunya. Kalau enggak kalian boleh pakai... Ya kalau kalian punya komputer plus HP, HP-nya untuk buka ini teman-temannya boleh juga. Terserah kalian lah, seenak kalian pokoknya. Kalian nggak perlu hafal teman-teman. Soalnya surgery itu nggak ada batas waktu. Kalian mau satu jam baru kelar nggak masalah gitu ya. Nggak masalah sama sekali. Nah jadi ini gua catatin jumlah scalpel teman-teman. Karena jumlah scalpel itu perlu dihafal. Oke teman-teman, bentar gua pengen koreksi sedikit perkataan gua di sini. Jadi scalpel tuh tidak perlu dihafal. Oke, okay? uh, intinya kalau kalian lihat di list ini udah ada. Scalpelnya bukan nol, kalian sebenarnya tinggal pakai aja scalpel sampai ketemu tulisan fix it teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu hafal. Cuman ini gue kasih list karena ya biasanya tuh jumlahnya sebanyak ini teman-teman. Biasanya nggak bakal lebih dari ini gitu. Jadi ya kalian bisa lakukan aja sampai scalpelnya ketemu tulisan fix it. Kalau udah sampai berarti kalian nggak perlu scalpel lagi. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah jadi di bawah sini teman-teman ada juga beberapa kondisi yang bisa kita dapetin gitu ya random ini. Ini boleh dicatat juga lumayan penting. Tapi menurut gua yang paling penting tuh ada dua teman-teman ya. Yang nomor satu ini yang patient exhibits very tough skin dan juga yang ini teman-temannya yang hyperactive teman-teman. Ada dua ini yang penting banget. 
Nah ini kalian bisa baca di sebelah kanannya ada artinya ya Nah misalnya kalau exhibit staff skin itu artinya kalian butuh tambahan satu scalpel Misalnya nih kan di list gua ada brain tumor teman-teman Brain tumor perlu 5 scalpel Kalau kalian dapat brain tumor habis itu dengan ini dengan kondisi ini exhibit staff skin Kalian butuh tambah satu scalpel berarti 5 tambah 1 sama dengan 6 scalpel teman-teman totalnya ya Ini berlaku ke semua uh, penyakit teman-teman gak masalah pokoknya tambah satu Nah kalau yang antibiotik resistant infection ini nggak terlalu penting Pokoknya antibiotiknya mungkin lebih cupu aja teman-teman ya Lebih kecil efeknya Kalau absolutely filthy ini bakal lebih sering pakai spons Jadi nggak masalah Spons tuh bakal dikasih tahu sama Grotopia kapan harus pakai gitu Kalau hyperactive ini lumayan bahaya teman-teman ya Jadi hyperactive ini uh, bahaya banget kalau kalian ketemunya bareng brain tumor gitu Karena hyperaktif berarti dia tuh anestetiknya tuh nggak bekerja lama teman-teman Cepat bangun orangnya ya Jadi lumayan bahaya sebenarnya Bagi pemula paling parah banget gitu kalau bagi orang yang udah jago sih gak masalah ya Hemofilia ini bleeding pendarahannya tuh lebih cepat teman-teman Jadi hati-hati aja gitu ya Jangan sampai pendarahannya terlalu lama Nah kurang lebih kayak gini teman-teman Jangan takut gue bakal kasih linknya di bawah Nanti kalian bisa klik Jadi kalian bisa catat gitu ya Tersuka kalian teman-teman Gak perlu takut sama sekali Kaki Gris selalu memberikan kalian yang terbaik gitu Oke okay? Nah jadi kalau ada yang kurang silahkan komen di bawah Ini juga gue udah jelasin ya Keterangan tambahan per setiap uh, Apa namanya penyakitnya Jadi kalian tahu lah ya Misalnya nih broken leg gak ada fix it. Ya memang gak ada fix it teman-teman ya Dan segala macam kalian bisa baca sendiri Oke okay? Nah ini gampang teman-teman Ntar gue bakal langsung ke Kasih aja pokoknya Kalian gak perlu takut teman-teman Gue jamin pasti ada Gue bakal ingat Kita bakal langsung praktek aja Dan kalian perlu pakai T teman-teman Kalian mau pro Mau noob Kalian harus pakai T teman-teman Karena T ini mengurangi silver 50% Gua sampai sekarang juga masih pakai T teman-teman ya. Kalian bakal lihat ini ada yang namanya surgeon skill teman-teman. Gua kan 100 ya, 100 itu udah mentok banget. Dan itu berarti pengalaman gue sudah paling tinggi. Itu skill file bakal minim banget teman-teman. Tapi bagi kalian yang nggak pernah surgery, mungkin skill file skill kalian masih 0 atau 20, itu skill file bakal lumayan banyak gitu. Jadi T itu berguna banget teman-teman. Nah, cara mendapatkan surgeon skill itu adalah kalian selesaikan satu surgery berarti dapat satu skill teman-teman ya. Kalau kalah nggak berkurang. Nah, gua minum tea, langsung kita gas aja teman-teman ya. Nah, yang perlu kalian tahu adalah kalian perlu selesaikan semua hal yang ada di luar dulu teman-teman. Kalian nggak boleh panik, kalian harus santai dan rambut gua berantakan. Anjay, bentar teman-teman. Parah banget. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kakek gerisi jelek. Yang penting kelar teman-teman. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian bawah teman-teman. Ini ya, yang gua bakal tulisin, gua bakal tunjukin pakai arrow ya. Soalnya gua nggak bisa lihat kursor gua di sini gitu. Jadi yang nyebelin banget sebenarnya. Ya udahlah ya. Nah, Nah, kalian gak perlu lihat apa-apa dulu teman-teman Kalian lihat dulu yang ke paling bawah Itu ada beberapa kondisi Misalnya, patient's fever is climbing rapidly Artinya demamnya tuh naiknya secara cepat teman-teman Kalau demam kita naik, temperatur kita bakal naik teman-teman ya Dan seperti yang gue bilang tadi Kalau temperatur sampai 110, dia bakal meninggal Jadi kita harus turunin secara cepat Cara menurunkan suhu kan pakai antibiotik ya Seperti yang gue bilang tadi Jadi, kita perlu antibiotik Tapi, antibiotiknya di mana bang? Kok gak ada ya bang? Nah, ingat teman-teman, seperti yang gue bilang, kalau kalian pengen pakai antibiotik, kalian perlu pakai dulu lab kit ya. Jadi kita bakal pakai lab kit dulu, satu ketekan. Nah, teman-teman, jadi kita udah bisa pakai antibiotik sekarang. Kalian bisa lihat ya, udah ada antibiotiknya. Berarti kita harus turunin temperaturnya, teman-teman. Turunin temperatur sampai berapa, Bang? Turunin temperatur itu harus sampai di bawah 100, teman-teman ya, di bawah 100 gitu. Nah, pokoknya kita tekan lagi, kalau belum 100, turun lagi, teman-teman. Masih belum serat, belum di bawah 100, turun lagi teman-teman. Nah, sampai sudah hijau aman teman-teman ya. Nah, oke. Okay. Terus apa lagi yang perlu gua buat, Bang? Gak ada lagi kan ya? Tuh, kan lihat teman-teman, pulsa steady aman, temperaturnya aman. Uh, semuanya aman gitu ya. Kalian bisa lihat gak ada aneh-aneh. Kita perlu tahu dia sakitnya apa karena kalian bisa lihat the patient has not been diagnosed. Kita nggak tahu dia sakit apa. Kita perlu menggunakan ultrasound seperti yang gue bilang tadi teman-teman ya. Ingat ini santai aja, nggak perlu takut, nggak ada batas waktu ya. Mau dua hari baru kelar juga nggak apa-apa. Ultrasound Nah kita tahu dia penyakitnya appendicitis teman-teman Nah kita bakal lihat Ini penyakit appendicitis perlu, ap perlu apa aja teman-teman ya Nih kalian bisa lihat Nih appendicitis Dia butuh 3 buah scalpel teman-teman ya Jadi kita bakal scalpel sebanyak tiga kali gitu Oke okay? Nah tapi kalau menggunakan scalpel Ingat teman-teman kalian harus menggunakan anestetik gitu ya Kalian karena kalau kalian Kalau gue tekan scalpel sekarang dia bakal meninggal karena dia belum di overview teman-teman. Nah, kalian bisa lihat statusnya tuh awake, dia masih bangun, teman-teman, masih sadar gitu ya, nggak boleh pakai scalpel, nggak sopan gitu, meninggal teman-teman. Jadi kita bakal klik anestetik. Dia bakal jadi statusnya unconscious, teman-teman. Unconscious itu kan berarti tidak sadar ya. 
Nah, ini baru aman kita gunakan scalpel. Seperti yang tadi gua tunjukin tiga kali ya. Satu, dua, tiga. Tuh. Ketika dia sudah sampai, kalian bakal lihat ada tombol fix it, teman-teman ya. Fix it. Nah, ketika kalian ada tombol fix it, itu kalian nggak perlu langsung tekan ya. Kalian boleh aja langsung uh, tutup aja dulu, teman-teman, semua incision-nya ya. Incision-nya itu ada tiga, karena kita pakai tiga scalpel. Kita butuh tiga stitches untuk menutup lukanya, teman-teman. Satu, dua. Nah, kalau kalian ada dapat screen begini, semuanya semua ada spons doang, klik aja spons. Gak apa-apa, teman-teman. Nah, masih ada satu incision, stitches, tutup. Jadi sudah nol teman-teman. Kita bakal fix it di sini. Satu kelar. Lanjut kita punya berikutnya teman-teman ya. Nah ini misalnya tuh kalian lihat ada apa teman-teman di sini? Patient's fever is climbing rapidly sama dengan tadi. Berarti lab kit tuh khusus untuk penyakit flu teman-teman dia bakal langsung uh, muncul ya kalau kalian pakai lab kit ini agak-agak hoki gitu ya. Gua kan nggak tahu ya tadi penyakit apa tapi ya kalau dia kebetulan dapat flu dia bakal langsung tunjukin. Nah kalau flu nih gue tunjukin lagi teman-teman. Kalau flu ya seperti yang gue bilang nih. Kalian tuh nggak perlu scalpel ya, kalian cuman perlu full antibiotik sampai dia sembuh, oke? Okay? Kita gas antibiotik sampai sembuh, teman-teman ya. Kita antibiotik, ah, kalau skill fail nggak apa-apa, tekan aja terus, teman-teman, ulangi ya. Tuh, langsung kelar, selesai satu. Lanjut lagi, teman-teman, kita ke yang ketiga gitu ya. Tuh, oke, okay, kali ini, patient is losing blood slowly ya. Pokoknya yang kayak gini-gini, nanti gue bakal tambahin di spreadsheetnya biar nggak terlalu bingung, oke? Okay? Nah, uh, losing blood slowly kan diperdarah, teman-teman. Kalian tuh perlu... Stitches ya perlu dijahit teman-teman supaya nggak berdarah terus. Jadi kita stitches aja. Kalau stitches kalian nggak perlu anestetik tapi kalau scalpel sudah wajib teman-teman. Nah kayak gini aman ya. Kalau ini sudah aman seperti ini nggak ada lagi penyakit penyakitnya nggak ada masalah-masalah di luar. Kita perlu tahu dia sakit apa. Ultrasound. Broken leg teman-teman ya broken leg. Nih kita buka lagi teman-teman. Broken leg. Dia perlu satu dia perlu satu buah scalpel tapi dia nggak ada fix it ya. Dia cuma perlu satu kali untuk menggunakan pins. Ya iyalah teman-teman. Gak mungkin kalian pakai pins di luar badan. Gak bisa ya. Kalian perlu perbaiki tulang harus buka dulu teman-teman. Biar kalian bisa pakai di dalam gitu. Next. Nah jadi kalian bisa lihat. Gak ada penyakit apa-apa di bawah. Kalian sudah tahu dia sakitnya broken leg. Nah kalian bisa lihat nih. Kita kan punya satu shatter bone ya. Jadi kita perlu satu kali scalpel. Seperti yang gue bilang. Untuk menggunakan scalpel. Anestetik dulu. Kita scalpel satu kali. Nah kalau ada heart stop. Kalian harus klik defibrillator, teman-teman. Gak boleh klik yang lain. Wajib banget. Ini kalau kalian tinggalin dua round, dia bakal meninggal. Tekan dulu, defibrillator. Aman ya. Nah, karena kita sudah punya incision, kita bisa pakai pins. Kita pakai pins untuk selesaikan shatternya. Nah, jadi kita sudah punya dua broken sekarang. Setelah itu, kita tinggal tutup dulu. Kemudian, dua kali broken, kita tekan dua kali splint, teman-teman. Kelar, satu. Gue tahu ini mungkin lumayan capek teman-teman ya. Tapi masih seperti itu. Nah, ini bakal dapatnya susah nih. Nah, kalau kalian dapat screen kayak gini, langsung spons teman-teman. Nah ya. Tuh, kalian lihat. Patient is losing blood very quickly. Warna merah berarti penting banget. Kalau losing blood apa teman-teman? Berdarah ya. Berdarah perlu dijahit. Pakai stitches teman-teman. Nah, masih losing blood lagi. Stitches lagi teman-teman. Nah, kalau skill fail nggak apa-apa ya. Tenang aja. Skill fail, kita stitches lagi. Losing blood, stitches lagi teman-teman. Masih losing blood, stitches lagi teman-teman. Nah, kita lihat ada penyakit apa lagi. Patient, patient fever is slowly rising. Demamnya naik teman-teman ya. Jadi kita perlu gunakan antibiotik. Nah, lab kit dulu berarti. Habis itu antibiotik. Dia bakal turun jadi hijau. Aman ya. Oke, berarti nggak ada lagi yang masalah ya teman-teman. Nah, kita tinggal lihat penyakit apa dia. Ultrasound. Ya, yes, skill fail. <laughs> lagi, satu kali lagi. Skill fail lagi. Satu kali lagi teman-teman. Nah, ini dia. Wah, ini mantap sih ini. The patient exhibits very tough skin, possibly a superhero. Seperti yang gue bilang, teman-teman, itu artinya kita perlu tambahan satu buah scalpel gitu ya, santuy. Kita bisa santai-santai. Kita uh, temunya masif trauma with internal bleeding ya, masif trauma with internal bleeding di mana teman-teman? Ini ya, kita perlu tiga buah scalpel nantinya, oke? Okay? Nah, kita bakal lihat dulu nih. <tuh> Ini pulsenya kan agak weak teman-teman ya. Gue bakal pakai transfusion karena darahnya sudah lumayan low. Gue takutnya nanti dia berdarah dan meninggal gitu. Jadi gue bakal transfusion. Jadi steady. Lumayan. Nah jadi kita tinggal lihat aja. Kita kita kan perlu buka dalamnya teman-teman ya. Karena kita perlu tiga scalpel. Jadi kita bakal anestetik. Dia pingsan. Kita scalpel satu kali. Dua kali. Skill fail. Nah skill failnya di scalpel tuh nggak masalah teman-teman. Nggak perlu diulang. Tapi kalian bisa lihat dulu teman-teman di bawah sini. Patient fever is slowly rising. 
ada penyakit lagi gitu Tiba-tiba muncul Kita antibiotik dulu Kita tahan dulu teman-teman Jangan sampai dia naik-naik parah banget Kita basi dua injection Buka lagi satu kali Sponge Hmm, defibrillator Gak apa-apa, gak masalah Nah ini teman-teman yang perlu kalian lihat ya Kalau ada status coming to Berarti orangnya hampir bangun Kalian perlu pakai anestetik lagi Soalnya kalau dia bangun Di dalam surgery kalian Waktu kalian masih buka badannya Dia bisa meninggal gitu Anestetik ini lagi dah tersumpah. Hmm, tenang teman-teman. Itu tuh tenang aja. Nah, pace is to simple slowly enggak masalah ya karena kita perlu satu buah scalpel lagi. Kita perlu dapat tempat fix it. Kita scalpel. Karena dia punya tough skin ya. Jadi dia perlu 4. Nah, enggak masalah. Ini enggak masalah. Nah, karena dia udah ada fix it, kita bakal langsung tutup aja gitu ya. Langsung stitches. Stitches lagi. Ini teman-teman ya. Nah, Ingat kita juga punya dua buah shatter bone. Jadi kita kebetulan karena masih di sini kita dua kali pins. Baru kita tutup lagi. Baru kita tutup lagi, teman-teman. Nah, aman ya. Nah, kita bakal lihat ke bawah ada patient fever lagi. Jadi kita tu turunin lagi antibiotik, teman-teman ya. Nah, kalau kayak gini, tinggal di fix it. Ya, sebenarnya nggak terlalu masalah sih urutannya. Urutan itu bisa beda-beda, teman-teman. Kita punya empat broken, kita tinggal tekan empat kali splint. Nah, mungkin kalian bakal bingung, "Ala, Bang, kok susah banget ya, Bang?" Tenang, teman-teman. Ikutin aja sesuai yang gue sebutin gitu ya. Dan kurang lebih kayak gitu aja. Ntar ya, gue bakal cek dulu sebentar teman-teman. Oke, nah tadi gue sudah jelasin secara cepat. Sekarang kita bakal coba surgery dengan cepat teman-teman. Jadi kayak gini ya. Kita bakal lihat. Langsung T satu kali. Langsung gas. Langsung. Nah, kita bisa lihat. Ini nggak ada apa-apa teman-teman. Langsung ultrasound. Ultrasound ini ada lung tumor. Lung tumor kalian bisa lihat di sini. Lung tumor punya satu incision doang gitu ya. Dan dia tidak ada apa-apa. Absolutely filthy. Nggak masalah sama sekali. Anesthetic satu kali. Scalpel satu kali. Fixing satu kali. Cici satu kali. Selesai satu. Sip, lanjut. Gas. Biar hemati teman-teman ya. Kayak gini. Ini sudah pasti flu. Gue yakin banget teman-teman. Lab kit. Gas. Langsung langsung flu. Flu berarti full antibiotik. Gas, gas, gas. Kelar satu. Next, kita lanjut lagi teman-teman Ini adalah apa ini? Ada satu, losing blood slowly Stitches satu kali Temperaturnya belum hijau teman-teman Belum di bawah 100 lab kit Langsung gas sama antibiotik By the way, kalau ada tulisan It is becoming hard to see your work Sebenarnya nggak masalah Tapi kalau kalian pengen hilangin Pakai spawn satu kali Kayak gitu Habis itu kita tahu penyakit apa? Swallowed a word lock Swallowed a word lock Kalian butuh sebanyak dua kali incision teman-teman dua kali scalpel Berarti kita perlu anesthetic satu kali, ada heart stop, berarti defibrillator, scalpel, scalpel. Berarti dua kali, ini bisa stitches, stitches. Kalau ada heart stop, heart stop dulu. Habis itu fix it. Kelar satu lagi, teman-teman. Lanjut lagi. Ini secara cepat aja, teman-teman ya. Nah, ini apa berarti? Ini tumor in their lung. Tumor in their lung berarti lung tumor ya. Lung tumor satu incision. Gampang, teman-teman. Lanjut. Anesthetic satu, scalpel satu, defibrillator, fix it, dan juga stitches. Kalian boleh fix it di dalam badan gak masalah ya sebenarnya ya terserah kalian gitu Tapi lebih gampangnya sih di luar aja gitu ketika udah selesai ditutup semua incisionnya Lanjut masih ada lagi Losing blood slowly stitches Temperatur di bawah masih di atas 100 teman-teman Nah kita turun antibiotik hmm, Skill fail terus Ini sponge untuk hilangin Ultrasound dia run over by truck teman-teman ya Run over by truck tuh yang ini ya Ini jumlah scalpelnya tergantung setelah gue satu atau dua aja gitu ya Next kita bakal lihat teman-teman Ini antiseptik tuh untuk ini ya Operation site ya Kalau kalian pakai antiseptik dia jadi clean gitu Ini bakal membuat jarang pakai antibiotik Tapi ya gue kadang malas teman-teman Gue malas pakai gitu Nambah kerjaan aja Next anestetik teman-temannya Kita perlu bongkar satu kali Dia tuh satu kali belum Dua kali teman-teman Dua kali ya Dia perlu fix it di dalam sini Tapi karena fix itnya di luar aja lebih enak Kita bakal pakai pin empat kali Karena kita punya empat buah shatter bone Satu lagi teman-teman Nah kita tinggal tuh Kalian ini coming to ya kita anestetik aja biar aman gitu ya. Habis itu stitches, skill fail, stitches lagi, defibrillator, stitches lagi, fix it, broken bone berarti 4 kali sprint teman-teman. 1, 2, harus stop, 3. Kalau coming tuh nggak apa-apa ya kalau kalian nggak ada incision ya, nggak masalah sama sekali. Next, antibiotik, udah kelar. Nah jadi seperti itu teman-temannya kurang lebih. Jadi konsep itu semua penyakit itu sama teman-temannya. Kalian perlu kelarin masalah apapun yang kalian temukan di luar. Uh, fever. Atau mungkin misalnya Kalau nggak fever itu kan Apa tadi namanya teman-teman? Gue lupa Bleeding ya teman-teman ya Bleeding Kalau ada fever Berarti pakai antibiotik Kalau ada bleeding Pakai stitches Kalau uh, statusnya dia pengen Dia udah coming to Itu udah mau bangun Kalian pakai uh, Anestetik teman-teman ya Kalau misalnya jantungnya berhenti Defibrillator Empat ini yang paling penting teman-teman Antiseptik itu nggak penting ya Boleh dipakai Nggak dipakai nggak masalah gitu ya dia cuman bikin hemat antibiotik, cuman ya malas teman-teman gue malas pakai gitu. Klaim juga seperti yang kalian bisa lihat itu jarang banget dipakai karena ya hampir nggak berguna. 
Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman ya Dan kurang lebih kayak gitu aja untuk surgery tutorial kali ini Pokoknya nanti semua materinya gue bakal tulisin di ini ya Di spreadsheetnya Gue tahu ini masih sedikit banget Nanti mungkin di sebelah sininya gue bakal tambahin gitu ya Apa aja yang harus kalian lakukan Prosedurnya segala macam Biar lengkap lagi Biar kalian nggak perlu takut gitu ya Linknya bakal ada gue taruh di bawah Dan kurang lebih kayak gitu aja untuk surgery tutorial kali ini Kalau kalian uh, punya pertanyaan silahkan komen di bawah Gue yakin kalian banyak banget yang uh, Mungkin masih punya pertanyaan Gue bakal jelasin segampang mungkin gitu ya dan kurang lebih kayak gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya.